Oh. Sabéis lo que toca, ¿no? Bienvenidos al Polo Norte hoy en Adria. Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué? estamos? Pues nada, ya llega el verano sí, y menos como mal. no puede ser de otra manera, unos heladitos. Heladitos fresquitos. Hoy vamos a aprender cómo hacer nuestros helados y estabilizarlos con tres, de tres maneras diferentes. Vamos a empezar hablando de estos estabilizantes Procrema 100 y Procrema y Prosorbete 100. En este caso son dos estabilizantes que ya vienen medio completos. ¿eh? Contienen emulsionantes, contienen, contienen gomas, contienen azúcares tecnológicos también y en el caso del Procrema 100 contiene proteína de leche. En este caso son estabilizantes que nos permiten una formulación fácil, ¿de acuerdo? Se llaman 100 porque es la dosificación que vamos a utilizar. Luego sabremos un poco más de ellos. Por otro lado, vamos a utilizar también la goma guar y la goma garrofín, que son dos tipos de goma que se combinan y se utilizan como base para hacer nuestros propios estabilizantes en casa. Aquí, como veréis en la formulación posteriormente, ya tenemos que añadirle otros elementos como pueden ser ciertos azúcares tecnológicos, carga, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, Venga. dicho esto, Empiezas. vamos allá. Por Venga, con la primera receta. En este caso vamos a hacer un sorbete con fresa. Como es un sorbete, no va a tener ningún tipo de proteína de origen animal, ¿eh? ningún origen animal. En este caso lo que vamos a hacer es a base de un puré de fresa, donde vamos a combinar un poco de agua también, vamos a ponerle dextrosa y glucosa en polvo. Es importante también en ciertos tipos de helado, como es este sorbete, combinar dos tipos de azúcar como son la dextrosa y la glucosa en polvo, que nos dan un alto poder anticongelante y menos poder edulcorante que la sacarosa. Esto nos permite también tener un helado menos dulce y potenciar más el sabor de fresa en este caso. ¿Qué vamos a utilizar como estabilizantes? Pues la goma guar y la goma garrofín. En este caso se combinan las dos porque de esta manera nos permite tener un rango de pH más alto y podríamos hacer desde un helado más ácido como puede ser una fruta o un helado más eh, neutro, más alcalino, como podría ser una base de leche, nata, etcétera, etcétera. Cuando utilizamos la goma guar y la goma garrofín es importante calentar la base a 85 grados de tal manera que activaremos el producto y una posterior maduración de un mínimo de 6-12 horas a 4 grados nos va a permitir que se hidrate bien el producto y tener un buen helado, una buena base para una posterior correcta conservación. Vamos a poner todos los ingredientes en un cazo directamente porque así lo podremos calentar directamente. Ponemos primero el puré de fresa, ponemos también los azúcares tecnológicos, en este caso glucosa y dextrosa en polvo. Ponemos agua, como veis en la receta tenemos un poco de ácido neutro, en este caso al ser un puré de fruta nos va a ayudar frutos rojos a reforzar un poquito la intensidad de la fruta. Por último la goma guar y la goma garrofín, las ponemos juntas. Es importante triturar bien la base durante un par de minutos para que se disuelvan bien los ingredientes y luego ya lo calentaremos a 85 grados. Retiramos y una vez tenemos la base ya bien triturada, simplemente lo que hacemos es encender y siempre con movimiento vamos a ir calentando hasta los 85 grados. Venga, pues ya casi llegamos a 85, lo vamos a parar, lo vamos a retirar del fuego y como os hemos dicho, lo vamos a pasar a enfriar a 4 grados y lo tendremos madurando durante mínimo 6-12 horas en la nevera. Tenemos ya nuestra mezcla madurada y reposada, vamos directamente a verterla dentro de la máquina. Para este sorbete, dependiendo de la máquina, puede tardar aproximadamente unos 15 minutos. Encendemos la máquina en posición de frío y le damos tiempo. 
Venga, pues una vez tenemos ya el helado listo, lo que vamos a hacer es poner la máquina en posición de extracción. Paramos el tiempo y simplemente abrimos la tapa. Ya veis la textura. En este caso el helado sale de la máquina a una temperatura aproximada de unos menos 8 grados. Si tenemos la opción, mejor, echar, mejor guardar el helado en un abatidor de temperatura, ultracongelar y después pasarlo al congelador para una mayor, mejor conservación. Ya veis qué textura tan chula. Venga, pues ya lo tenemos. Nos llevamos esto. Pues ya tenemos el helado. Venga, ahora para trabajar de manera más cómoda vamos a utilizar una manga pastelera y vamos a montar lo que es nuestra omelette norvegiana. Recordar, como siempre tenéis las recetas debajo en el link y las vais a encontrar también en nuestra página web. Vamos a empezar montando el sorbete en la base del molde y luego terminaremos con dos elementos que serán la fresa confitada y el bizcocho. Importante presionar bien para que coja bien los bordes. ¿Eh? Ponemos aproximadamente un dedo y ahora con una cuchara presionamos para que quede bien plano. Venga, aquí mismo. Montamos el fruit and sauce de fresa. ¿eh? Este producto que conocéis bien, que son las fresas en este caso confitadas a 40 grados a altas presiones. Esto nos permite que en la congelación no pierda agua, respetar todo el sabor de la fresa y tener una textura de fresa más próxima a una fresa fresca que confitada. Ponemos una buena base, presionamos bien, igualamos y por último terminamos con un poco de bizcocho de albahaca, ¿eh? que tenéis también la receta. En este caso es un bizcocho plant-based, 100% sin origen animal. Presionamos bien para igualar y esto nos lo llevamos al abatidor, a congelar. Ya tenemos el centro de la omelette ultra congelado. Simplemente lo que vamos a hacer es retirar del molde y la vamos a disponer en una base para hacer el acabado. Veis perfectamente que tenemos las tres capas, el bizcocho, el fruit and sauce en el interior y el helado. Para terminar, una receta de un buen merengue italiano que tenéis también en el dossier. Simplemente le ponemos bien de merengue por encima y por los alrededores y ahora le vamos a dar un acabado que vamos a hacer con la espátula que os va a encantar vale, no pasa nada en el borde si no queda bien bonito porque ahora veréis lo vamos a terminar con la espátula con una cuchara y le vamos a dar un acabado súper chulo ya veréis simplemente con la punta de la cuchara vais haciendo así y vais tapando lo que nos haya quedado y le vamos dando un poco de volumen. ¿Veis? De esta manera, al quemarlo nos va a quedar una forma súper chula. Podemos empezar a quemarlo. Eh, nos tiene que quedar morenito, pero no quemado. ¿eh? Esto si alguna vez o en un restaurante o en casa tenéis la oportunidad, le echáis un chorrito de licor por encima y lo flambeáis y os hace el mismo efecto y además tenéis una presentación espectacular. Bueno, ya veis, súper elegante, cuatro texturas, dos de fresa, un bizcocho de albahaca, el merengue, clásica omelette norvegienne revisitada. ¿eh? Venga, pues con esto nos vamos a ir a la siguiente receta, que será un helado de mostaza. Pues vamos a empezar con un helado un poquito diferente, en este caso con mostaza, ya veréis. Es un helado que es menos dulce y nos va a maridar súper bien en un plato de tartar. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para la receta? Pues tenemos leche, nata, que va a ser la base, 
Obviamente la mostaza, en este caso estamos utilizando mostaza en grano, podéis utilizar cualquier tipo de mostaza. Tenemos un poco de glicerina, la glicerina nos va a ayudar como anticongelante, ¿de acuerdo? Es un producto que tiene un alto poder anticongelante y a la hora de la conservación el helado tendrá una textura más blanda a menor temperatura. Tenemos también un poco de dextrosa y por último, en este caso vamos a utilizar la base de Procrema 100, ¿de acuerdo? Como estamos un, utilizando un helado y es una receta base láctea, utilizamos siempre el Procrema 100 ¿eh? y en este caso la dosificación, como veréis en las recetas, siempre será de 100 gramos por litro, en este caso de base. Simplemente esto que nos permite, pues, agilizar y facilitar la formulación. Hemos visto que en el principio con la goma aguar y el garrofín teníamos que añadir otra mezcla de azúcares, en este caso nosotros ya os la damos hecha, ¿de acuerdo? Venga, pues tan sencillo como mezclar todos los ingredientes en un bol y triturar. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de estabilizante? Pues en este caso que podemos hacer una maduración en frío, no necesitamos pa pasteurizar, ¿vale? Como es el procremación frío, Simplemente con triturar y reposar un mínimo de 6 horas a 4 grados, tenemos el helado listo para mantecar. Venga, añadimos también la mostaza. Y vamos allá. Es importante, sobre todo con los estabilizantes en frío, triturar bien, 2 o 3 minutos, sin miedo. Venga, pues ya lo tenemos. Simplemente lo que vamos a hacer es madurarlo 6 horas, igual que vamos a hacer con el sorbete de fresa, lo vamos a mantecar y posteriormente lo guardaremos en congelación. Pues ya tenemos el helado mantecado y lo hemos guardado en un bol. Un par de detalles importantes a nivel de conservación. Cuando el helado sale de la máquina, como hemos dicho ya, sale a una temperatura aproximada de unos menos 8 grados y a esa temperatura el agua sigue cristalizando. Si tenéis la opción, ponerlo en el abatidor a ultracongelar y de ahí lo pasaréis a vuestro congelador, a vuestra temperatura habitual que debe ser unos menos 18. Importante es saber que si hacéis este proceso evitaréis que puedan aparecer cristales en un futuro eh, próximo y tendréis siempre la mejor estabilidad evitando también que pueda haber una separación de agua, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ya el helado, os enseño rápidamente la textura que nos ha quedado, ¿vale? Si conserváis bien el helado, veis que incluso podéis hacer quenels de una manera muy fácil. ¿Eh? Venga, pues mira, vamos a pasar, en este caso, a la sugerencia de aplicación. Vamos a empezar a hacer un tartar. Tengo aquí un poco de ternera que ya he picado, en este caso es mediana de ternera, le ponemos bien de pimienta, que no falte, un poco de aceite, vamos a ponerle unas alcaparras que tengo ya picadas con cebolla tierna y ahora esto lo vamos a mezclar bien. Sal no le vamos a poner de momento porque tenemos unos cristales de sal para terminar el plato. Venga, así, bien al niño. Vamos a empezar. Vamos a disponer un molde en el centro del plato y ahora ya, con mucho cariño, vais poniendo el tartar. Y no lo vamos a presionar mucho, lo dejamos así, eh, ligeramente. Tal cual. Ahora sí, le ponemos unos cristalitos de sal, sal mediterránea. Así, que le den también un poco de visual. Ya podemos retirar el molde y ahora continuamos montando el resto de elementos. Unas puntitas de ketchup que le vamos a poner así por encima. Una de yema de huevo, no puede faltar. Y vamos a hacer nuestro quenel de helado. Igual que antes, ahora que lo tenemos a una temperatura perfecta, Llenamos cuchara, giramos eh, y un buen quenel, tal que así. Y lo vamos a dejar justo al lado. 
Venga, estoy al congelador. Fijaros qué chulo. Terminamos con unas alcaparritas fritas. Un poquito de verde, eh, que siempre le da un toque elegante. ¿Qué os parece? Fácil, sencillo, qué buena manera de integrar en un plato un helado, como en un tartar, con mostaza. Una delicia. Al que le guste el tartar, vamos, desde luego es para disfrutar. Así que nada, este me lo llevo y vamos a seguir con la siguiente receta que va a ser un helado de matcha. Vamos a pasar a preparar un postre con un sorbete de matcha. En este caso trabajamos en leche vegetal, arroz, podéis trabajar avena si queréis, cualquier leche vegetal. Vamos a poner matcha, obviamente, eh, azúcar, un poco de glicerina como anticongelante y por último vamos a trabajar con prosorbete 100. En este caso la diferencia del prosorbete 100 y del procrema 100 es evidente por el nombre, es para sorbetes, misma dosificación, 100 gramos por kilo, pero la diferencia que decía respecto al Procrema 100 es que este no contiene la proteína de leche, que es lo que le da siempre la textura más de helado, ¿no? Y nos permite hacer sorbetes de una manera muy simple, igual que con el Procrema lo haremos en frío, triturar, madurar y mantecar. Tan simple como esto. Empezamos entonces. Vamos con la leche vegetal en el bol. Y simplemente añadimos el resto de ingredientes. Tenemos el azúcar, la glicerina, el matcha y por último nuestro estabilizante, prosorbete 100. En el caso de que quisierais podríais hacer un poco una infusión con el matcha. Nosotros vamos a trabajar en frío porque va a madurar 6 horas, entonces tendremos ya asegurado que va a coger un sabor intenso. Pues muy bien, ya lo tenemos. Entonces, igual que antes, nos vamos a reservar durante el mínimo de 6 horas a 4 grados, maduramos y mantecaremos posteriormente. Así que nada, vamos a ello. Fijaros, tenemos el helado ya mantecado y reposado. Yo lo he puesto en una manga pastelera con una boquilla de 20 milímetros. ¿Por qué os enseño esto? Para que veáis que gracias a la estabilizante también nos permite trabajarlo de esta manera, seguir teniendo un helado estable que no se nos funda y vamos a hacer simplemente unos trazos para hacer una presentación diferente. Pues ya lo tenemos, nos vamos directos al abatidor a ultracongelar, de esta manera luego lo podremos cortar de forma sencilla. Pues tenemos ya el helado cortado y en el congelador, ¿vale? Vamos a empezar a emplatar el plato con diferentes elementos. Tenemos las cenizas de sésamo negro que encontraréis las recetas en el link de la página web. Tenemos también un poco de jengibre confitado, en este caso jengibre que confitamos nosotros mismos a 80 bricks y nos da una textura muy mórbida y una sensación muy fresca en boca. Y pondremos también para acompañar una espuma de yuzu. También tenéis la receta en el dossier. Ya veis, elementos ¿eh? muy japoneses, matcha, tenemos también el sésamo negro y yuzu. Empezamos poniendo una rayita de matcha en la base del plato. Venga, y ahora continuamos con las cenizas. Ya veis que estas rocas nos dan también un aspecto visual en el plato muy interesante, ¿eh? como de ceniza. ¿Eh? Ponemos alguna más grande también. Y listo. Vamos a seguir con el lado de macha que tenemos en el abatidor. Venga, ya veis que hemos cortado en forma cilíndrica. Vamos a disponerlo tal que así. La espuma, si queréis, para controlar mejor la cantidad, la ponéis en un bol y directamente la pasaremos con una cuchara en el plato. 
ponemos un poco aquí, tal que así. Venga, perfecto. Y vamos a terminar disponiendo unos trocitos del jengibre que hemos confitado, tal que así, de forma aleatoria, dos o tres, no mucho, ¿eh? para ir encontrándonoslo. Pues ya tenemos el plato acabado. Fijaros, un helado súper estable, en este caso sorbete, perdón, ¿eh? con una textura diferente, presentación original y muy práctico. Así que nada, vamos a seguir con nuestro sorbete de cacahuete. Bueno, vamos a terminar con la última receta y vamos a hacer un semisorbete de cacahuete. ¿Por qué le llamamos semisorbete? Pues fijaros, estamos trabajando con pasta pura de cacahuete, pero en vez de ponerle leche, le vamos a poner agua. Entonces, como el porcentaje va a ir del 8 al 14% de grasa máximo, por eso le llamamos semisorbete. Una de las grandes ventajas de utilizar de nuevo en este caso el Procrema 100 es que nos va a dar también, al no tener ningún sabor, eh, un sabor muy muy intenso a cacahuete y el trabajar con agua también nos ayudará también a reforzar este sabor de cacahuete. Ya veis, si vemos cómo evoluciona ¿eh? la gastronomía desde el gelato italiano que siempre se le ponía yema de huevo y huevo como emulsionante, pues los estabilizantes modernos nos permiten neutralizar los sabores teniendo una estabilidad impecable. Así que nada, como siempre, en este caso trabajamos el Procrema 100 frío, todo en frío, mezclamos bien y lo vamos a triturar en este, agua. en este caso agua, ponemos un poco de glicerina como anticongelante, siempre que hagamos helados, sorbetes o semisorbetes con pastas puras de fruto seco o chocolate es importante añadir un poco de anticongelante, en este caso glicerina. Le ponemos dextrosa, un poco de sacarosa también, le ponemos el estabilizante, en este caso el Procrema 100 frío. Y por último, la pasta pura de cacahuete. Venga, pues ya podemos empezar. Trituramos dos minutos y ya lo tendremos. Venga. Pues igual que hemos hecho en las elaboraciones anteriores, nos llevamos esto a madurar 6 horas mínimo, a unos 4 grados de temperatura y luego vamos a mantecar. Pues ya tenemos el helado de cacahuete mantecado, el semisorbete, ¿eh? con no confundir con helado. Venga, vamos a preparar unos conos muy chulos. Fijaros que hemos hecho, hemos cogido un barquillo y los hemos bañado con una mezcla que hemos hecho de chocolate blanco y curry, ¿eh? con el sistema del taste color que ya lo conocéis, os alovers, que yo lo sé. Lo tenéis también el vídeo en, en YouTube. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido temperarlo, bañar el cornete y hemos puesto... Ya veis, una mezcla de cacahuete cantonés, que ahora hablaremos de él, y tenemos también coco rallado, ¿vale? Para darle un contraste de sabores y textura. Vamos a empezar rellenando con un poco de dulce de leche, en este caso es el repostero, en la base. ¿eh? Así nos encontramos siempre el regalito en el fondo del cono. ¿Veis? Dejáis caer tranquilamente y ya se asentará el mismo. Rellenamos los cuatro... Más sorpresas, cacahuete cantonés, ya lo conocéis, ¿eh? esta técnica de caramelizado que hacemos con varios de, con toda la gama de frutos secos, en este caso están confitados en un jarabe y fritos en aceite de girasol, de tal manera que tenemos un caramelizado menos dulce y todo el sabor del cacahuete, intensidad. Ponemos 4 o 5 en su interior. Ya los freímos con aceite de oliva. Hombre, Solo. toda la vida, adiós, claro que sí. Aceite de oliva español, ¿eh? El semisorbete lo hemos colocado en una manga pastelera con una boquilla rizada. Inyectamos bien y cuando lleguemos arriba le damos el rizo y terminamos la elaboración con un par de cacahuetes bien bonitos. Ahí va. Madre mía, qué vicio. Decirme si no tiene buena pinta. Perfecto, pues nada. 
Ya tenemos todas las elaboraciones acabadas. Fijaros el cono, nos ha quedado bonito, bonito. ¿eh? Así que con esto, si os parece, vamos a recapitular y a ver lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. ¡Qué festival de heladería! Fijaros qué cositas tan chulas nos han salido. Vamos a darle un corte a la omelette norvegiana a ver qué tal ha quedado. Ya veréis, así podremos diferenciar todas las capas en su interior. Uno por aquí y otro por aquí. Fijaros en esto. Madre mía. ¿Apetece o no apetece? Cuatro variedades. Un semisorbete, un sorbete, otro sorbete y un helado de mostaza. ¿Qué cosas podemos llegar a hacer, Edu? Yo me pido el tartar. Ahora lo discutimos. Ah, vale. Ya sabes que luego siempre hay pelea con estas cosas. Pues nada, animaros a probar estas recetas y muchas más. Recordad que las tenéis en el link. Ya veis qué fácil es hacer el helado con estos productos y cuánta variedad. Así que nada, para estos buenos calorcitos que nos asoman, nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando. Y a probarlos. Yo voy a empezar por aquí. Además se está derritiendo. Yo me llevo este. Qué Hasta la próxima. Agur.